Ok, buenas noches señores, gracias por estar acá. Lo que yo les voy a mostrar hoy es una acumulación de material que yo tengo, nunca ha sido exhibida, estoy amenazado de muerte que para la exposición del Bicentenario el próximo año debo tener la lista y lo más seguro es que sí lo haré con muchísimo gusto. Las opiniones que yo voy a externar acá tienen base en las publicaciones que están listadas al final de la presentación y eh, cada vez de que yo haga algo que es de mi propia opinión o de mi propia investigación, se los voy a poder eh, indicar para que quede constando de esa manera. Le agradecería a las personas que quien tenga una pregunta o tenga cualquier duda, eh, me interrumpa y con mucho gusto vamos eh, sacando las cosas eh, paso a paso. La estampilla es el centenario de la independencia que fue emitida en 1921 para celebrar la independencia de Centroamérica por el gobierno de Costa Rica. Eh, acá tenemos, para que ustedes puedan ver el contenido de la presentación. Eh, pueden leerlo y pueden ir viendo los pasos que vamos a seguir para ir a través de ella. Costa Rica en 1821 obtiene la independencia del, uh, del gobierno de España. Nosotros pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala. Eh, Costa Rica no hizo absolutamente nada por obtener la independencia. La independencia fue dada un 15 de septiembre y nosotros la recibimos en la segunda semana del mes de octubre y con una gran división en el país, porque parte del país eh, quería la independencia y otra parte del país eh, quería anexarse a Iturbide en México y hubo durante los siguientes tres o cuatro años muchos aspectos en donde hubo una gran división. En 1821 Costa Rica tenía 60 mil habitantes, más o menos, era la provincia más alejada y pobre de la capitanía, quedábamos al final del camino. Ya para ese entonces estaba demostrado de que el nombre nuestro era de fantasía, por cuanto no había nada de riqueza en el país, porque no habían minerales en cantidades importantes, no había oro, no había jade, en cantidades explotables para los intereses españoles. Según don Tomás Acosta, la gente sobrevive gracias a lo que cultivan. El comercio es incipiente, no hay médico, no hay farmacia, pocos costarricenses saben leer y escribir, casi no hay caminos y principalmente lo que hay son senderos. Y el cacao es todavía una eh, moneda eh, con la cual se hacen intercambios para poder tener un comercio. Ya para 1921, 100 años después de la independencia, esto es una escena de una familia de campo en Costa Rica. Ustedes pueden notar la sencillez, la pobreza y la humildad que tenían los, los uh, pobladores en ese entonces. La ciudad de San José... En ese entonces, lo más moderno y la última tecnología que tenía era un tranvía de un solo carro o vagón. Eh, obviamente el transporte se hacía con carruaje a caballos y esa escena, ese es, las tres escenas son exactamente el centro de la ciudad de San José. Es... Eh, en la parte de arriba tenemos la calle 4, en la parte de abajo tenemos la calle principal o avenida central y a la derecha tenemos el mercado central visto desde una esquina. Don Francisco Aguilar Barquero 
después de la revolución y la tiranía de los Tinoco en los años 18 y 19, vino a ser la persona por la cual eh, él tenía, luego del derrogamiento de los Tinoco, él tenía que asumir la presidencia de Costa Rica. Él lo hace, pero no como tercer designado a la presidencia, sino que lo hace de una labor interina para que luego en diciembre de 1920 el, haya elecciones que fueron ganadas por don Julio Acosta, que ya veremos en la mayoría de las uh, estampillas que yo colecciono o tengo el hobby, eh, son relacionadas con el tema del café. El uh, 2 de marzo de 1920, el señor Aguilar Barquero es quien inicia el proceso postal para la conmemoración del centenario a través de un decreto de emisión de la estampilla, el cual podemos ver acá en el lado derecho, la transcripción exacta de lo que fue ese decreto. Si ustedes pueden leer el decreto, el decreto indica claramente el color el tamaño, eh, la alegoría que se va a utilizar, el valor, eh, la leyenda, lo cual indica que para marzo de 1920 ya debió haber existido algún tipo de dibujo o de diseño de esta estampilla, la cual eh, no se conoce a la fecha. Probablemente eso se envió a la, impre, a la imprenta francesa, que fue quien eh, tuvo a cargo la impresión del sello. Eh, es la única sello o estampilla de Costa Rica que con más de 18 meses entre el decreto y la emisión, eh, tiene ese montón de tiempo para hacer un montón de cosas. Así que eh, se asume. Eh, y ahora lo vamos a ver durante la presentación cuando corresponda, eh, todos los diseños y todas las cosas que eh, se pudieron haber hecho de esto. Pero sí es un gran tiempo entre lo, cuando se decide y cuando se emite para que la estampilla esté lista, que hay mucho tiempo de preparación. Ahora entra el señor George André Proudhon, que es un grabador y medallista francés, el cual, el, según el catálogo de la moneda de París, es el autor de 55 medallas para el gobierno francés y además de eso creó 29 diseños para estampillas de Francia entre los años de 1922 y 1930. En 1920 él es contratado eh, se desconoce de qué manera y cuál es el nexo que existe para que él haga un grabado para la estampilla del centenario de la independencia. Don Julio Acosta García es el presidente que queda electo en diciembre de 1920 hasta 1924. Y... Para reafirmar las decisiones del señor Barquero, él, el, 7 de, el 8 de septiembre perdón, de 1921, uh, emite un decreto en el cual se autoriza la circulación del sello de la independencia, cosa que ya desde hacía 18 meses antes ya estaba autorizado. El señor Acosta, como les mencioné, es el precursor de la filatelia, con motivos del café durante el periodo que él estuvo como presidente. La mujer de la estampilla es la libertad con la antorcha de la independencia. Es la misma mujer que utilizó Francia en todos los asuntos concernientes a la Revolución Francesa. Si ustedes pueden observar, en la parte de abajo hay una medalla de aluminio y a la parte derecha hay una de bronce que tienen la misma imagen de la estampilla. Esto fue la de aluminio, fue hecha para los soldados y la de bronce fue hecha para los uh, oficiales del ejército francés para conmemorar la batalla o la jornada de Cervé en 1916. 
en la parte de arriba se observa a la misma mujer en una medalla que el señor Prudón hizo. Es la primera mujer que aparece en una estampilla de Costa Rica. Tiene el doble de tamaño casi de las estampillas que hasta la fecha se emitían y el sello fue impreso en Francia. La celebración del 15 de septiembre de 1921, si ustedes ven las dos fotografías, una es tomada con el Teatro Nacional de Frente, viendo hacia el este de la ciudad, y la de abajo es en la misma posición, pero viendo hacia el oeste de la ciudad, en lo que hoy todavía se conoce como la Plaza de las Arcadas. Eh, aquí lo relevante de este asunto es de que el 7 de septiembre el, la, la administración de correos decide que el 15 de septiembre de 1921 es un día para celebrar y todos los empleados eh, postales tendrán libre ese día, lo cual contraviene el decreto que indicaba de que el 15 de septiembre era el, la primera fecha de circulación del sello. Sin embargo, se conoce que desde el día 8 de septiembre, nuevamente haciendo omisión al decreto firmado por el presidente, el sello se puso a la venta. Acá tenemos una medalla de plata conmemorativa en la parte superior de frente y el anverso. Ella se encuentra en el Museo del Banco Central de Costa Rica. Es un único ejemplar eh, conocido. Esta medalla fue la que se utilizó como frente de lo que se conoce la tarjeta de primer día, que es muy común, es muy corriente en Costa Rica. No se conoce si, por quién fue impresa. Eh, y con qué, digamos, eh, con qué sentido fue impresa, pero sí se puso a la venta y muchísimas personas lo utilizaron como una tarjeta de primer día. No se reconoce que sea emitida por el Correo de Costa Rica, por lo cual no tiene una validez como entero postal o como algo hecho por, el, por los correos. Acá tenemos el edificio de correos en 1921 en una tarjeta sellada de favor desde Alajuela en 1922. O sea que el matasellos corresponde a una estampilla que ya estaba desmonetizada desde el 31 de diciembre de 1921. Esta es la moneda de 5 centavos con la que cualquier persona podía tener acceso a comprar la estampilla en la Dirección General de Correos. Para 1922, o sea, un año después, esta eh, moneda costarricense ya existe un comparativo con el dólar de los Estados Unidos y para que ustedes tengan una impresión y hagan un cálculo de cuánto era lo que costaba, la tasa era de cuatro colones por un dólar de los Estados Unidos, lo que hacía que cinco céntimos de colón fuera un centavo y cuarto de dólar. El señor Prudón era el diseñador y grabador. Si ustedes ven a la derecha, eh, su nombre y apellido, la letra de su nombre y su apellido aparecen en el manje, margen inferior derecho de cada una de las estampillas que fueron impresas. A la fecha se desconoce el nombre que tuvo a cargo la impresión del sello en París. No existe o no se ha encontrado a la fecha ningún documento que indique el nombre o alguna referencia. Yo tengo una hipótesis que con mi hijo hicimos la deducción. Hace unos años atrás tuvimos acceso a comprar unos dados de impresión de eh, los presidentes de los años de 1880, con lo cual se hacían los sobres y la papelería de correspondencia oficial 
Uh, junto con los dos uh, dados de Costa Rica, venía uno de Nicaragua y venía uno de El Salvador. El dado de Nicaragua tiene un, uh, una inscripción eh, que indica la palabra Stern, como los joyeros, eh, muy reconocidos mundialmente. Haciendo una investigación del nombre Stern, existía en París una imprenta Stern que era la que se dedicaba a hacer trabajos de calidad para la gente adinerada en París y pudiera ser de que esa empresa fue la que hizo la impresión del sello, pero eso es una simple asunción que les estoy haciendo sin ninguna prueba pero sí el gobierno de Costa Rica tenía relación con esa imprenta, ya que ahí se enviaba a imprimir la correspondencia oficial, los papeles, perdón, la papelería de la correspondencia oficial de Costa Rica. Acá tenemos un diseño de la prueba. El diseño de la prueba es impreso en color negro verdoso, de un tamaño de 15.5 centímetros por 11.5 en la cual el autor, George Prudhomme, se la dedica al grabador belga Gastón Ferdinand Lauren Stalins de su puño y letra. Esta es una pieza única conocida. Existe una primera prueba de impresión que fue hecha en un papel grueso de alto contenido de algodón, muy poroso. El papel es de color blanco, no tiene goma, y se conoce hasta en blogs de cuatro sellos. Si ustedes notan en la parte superior, acá hay un 2X. Yo les agradecería que se recordaran de este 2X porque esto va a tener relación con un par de láminas eh, más adelante. Existe una segunda prueba de impresión que es en un papel más delgado, en color beige y que tiene goma. Acá tenemos la prueba de impresión final firmada por el, alto, por el autor George Prudhomme. Si ustedes ven la firma de la prueba del diseño y la firma de esta estampilla final es exactamente la misma. Y esta es la única eh, pieza conocida que existe de este sello con firma. Acá tenemos un, el, el espécimen de la UPU enviado a Berna, Suiza, que por alguna de esas razones también tiene un error de perforación corrida, así que la hace doblemente interesante. Ya llegamos a la emisión pista, eh, postal, ya la oficial, en la cual eh, tiene una circulación a partir del 15 de septiembre, de acuerdo al derecho, pero eh, al decreto, perdón, pero sabemos de que inició su venta desde el 8 de septiembre, una semana antes. Fueron impresos 300 mil sellos en color violeta. Los pliegos que salieron a la venta son pliegos de dos secciones de 25 sellos separadas con, por un gutter, como ustedes lo pueden ver a la izquierda. No hay ningún error de impresión en ninguno de los sellos que se conozca. La perforación es la número 11, la, desmonetiz la desmonetización del sello de acuerdo al decreto estaba prevista para el último día del año de 1921. Y de acuerdo a una asunción que yo tengo, los pliegos fueron impresos en dos secciones como las que ustedes pueden ver a la izquierda. El, si usted... Alfonso, Alfonso, antes que sigas, perdóname. Eh, ¿Era cuatro, solamente cuatro meses nada más de, de vigencia de la serie? ¿15 de septiembre al 31 de diciembre? Tres meses y medio. ¿Tres meses y medio? ¿Nada más ahí? Sí. Gracias. Ahora, no te asustes porque más adelante en las, en las otras presentaciones vas a ver una emisión que duró ocho días, una que duró 17 días y eso era normal en la época en Costa Rica. Eh, es el, el, de ahí es el, el nivel de rareza o de escasez del material que existe cuando las emisiones tienen... Una, una corta vigencia. 
Entonces, como les explicaba, una asunción que yo tengo es de que el pliego constituía de 100 sellos, o sea, dos planas, de, como las que ustedes están viendo a la derecha. La parte superior tenía X y la parte inferior era la que tenía dos X que ustedes vieron en la prueba. Y obviamente se cortaba por la mitad y por efectos de manejo o de, de algún tipo de, 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 de simpleza era más fácil manejar pliegos pequeños que los grandes. Y ahora les voy a seguir demostrando por qué es que yo creo que lo de la X y las dos X es algo que debe haber sido en, de la forma que yo lo indico. Aquí tenemos un bloc de 25 sellos sin perforado. Es el único medio pliego eh, conocido en la parte derecha del pliego y tiene goma. Es completamente imperforado. Nuevamente volvemos acá a la X y las dos X. Lo que ustedes ven a la mitad izquierda es un sello con un, un pliego común y corriente que tenía en las en los cuatro eh, mitades una X y a la derecha ven de que existe una emisión con el 2 X que también está, eh, digámoslo así, nuevo. ¿Y por qué es que hago la salvedad? porque la continuación de esta presentación es una sobrecarga que le hacen a esta estampilla por una segunda orden que el gobierno de Costa Rica hace, pero que esta orden llega después de la, de, de la desmonetización. Entonces, alguna gente diría de que el pliego 2X es la impresión de la segunda orden, pero se cae porque se acuerda que les mostré una de las pruebas en papel grueso que tenía el mismo 2X y el mismo 2, el, el 2X se hizo para la emisión del primer, de la primera orden de sellos. Aquí está el único pliego conocido con el 2X en la parte superior, como ustedes lo pueden notar acá donde les señalo. Y se supone, como les indiqué, que esta es la parte impresión, la, perdón, la parte inferior del pliego en la impresión. Existieron, por alguna razón, en 3,000 pliegos de 50 que se imprimieron, diferentes tonos, muy probablemente originados por el tipo de máquina que se utilizó, que al momento en que tenía una tinta, mucha tinta, imprimía en un color violeta profundo, pero conforme se iba acabando la tinta, por alguna razón, la impresión se tornaba un poco más gris. Y acá les muestro cuatro diferentes tonos en el color morado, eh, que indican que la estampilla tenía bastantes problemas en la impresión con respecto a los tonos de la impresión. Entramos ahora al capítulo de las perforaciones. Si ustedes ven esta tira que tiene una doble perforación vertical, tiene un sello en la parte de abajo que dice SFDCR28. Nadie sabía qué era esto. Durante muchos años mucha gente eh, yo pregunté y pregunté y pregunté y nadie sabía qué era. Un día le pregunté a don Fredo Nil y me dice, hombre, esos son las siglas de la Sociedad Filatélica de Costa Rica. Hace unos días atrás, conversando y mostrándoselo a Juan Reynoso, Juan Reynoso me dice que me espere un momentito, que él tiene una pieza Exactamente igual, va y la trae o en un entero postal, pero con otra estampilla. Y el sello que él tiene es con las mismas siglas, con el número 11. Lo cual nos llega a deducir de que en ese entonces, en 1921, los asociados de la Sociedad Filatélica de Costa Rica tenían un número de asociados. Y ese número de asociados lo ponían 
sobre las cosas filatélicas que ellos desearan. En el caso de Juan, Juan tiene un sobre que indica que el que envió o el dueño de ese sobre es el asociado número 11 y en este caso esta pieza que obviamente yo la compré por el tener la doble perforación eh, vertical corresponde al asociado número 28. Acá tenemos un pliego que tiene la doble perforación vertical en las hileras 1, 2, 3, 4, 5, 6. La adolece en la número 7, vuelve a la 8 y de ahí tiene la perforación normal. Acá tenemos un pliego que igualmente tiene doble perforación vertical, empezando desde la segunda hilera no teniéndolo en la número 7 y continúa eh, con doble perforación. En la parte de abajo, en el, en el extremo inferior derecho, se nota una perforación completamente desplazada, obviamente porque el papel se dobló y hizo que las agujas entraran en una, en una posición diferente. Aquí tenemos las dobles perforaciones, pero con separaciones más amplias. Este es un pliego con triple perforación horizontal en la segunda hilera de perforación. Lo pueden notar acá, a todo lo largo del pliego tiene la triple perforación. <coughs> Acá tenemos una perforación desplazada y con el papel torcido. O sea, tiene dos errores en uno. El, papel, el pliego no estaba bien y las perforaciones están eh, este, corridas. Y luego a la derecha hay una pieza que tiene un exceso de tinta. Eh, la verdad es que no sé cómo se llama o cómo, qué nombre ponerle a esta variedad. No es una impresión en espejo. La pieza tiene goma. Y el error que se da es de que la impresión, probablemente por mucha tinta, traspasa todo el papel, pero el color morado de tinta está por el abajo de la goma perfecta que tiene la pieza. Entonces, al final, si alguien sabe cómo se llama este, esta variedad, le agradecería que me lo dijera. Alfonso. Ah, eso es por la porosidad del papel. Acá le dicen bleeding, o sea, como que está sangrado. Sí, este, porque todo el mundo decía, es un espejo. Yo les decía, no, espejo es cuando la tinta se pega encima de la goma, pero esta tinta está por debajo de la goma. Acá hay... Ausencia de perforación. Todas las ausencias de perforación siempre se dan hacia la derecha del pliego y en la parte inferior. No conozco ninguna ausencia de perforación en la parte izquierda del pliego o en la parte superior. Así que si la buscan y la encuentran, ya tienen un cliente. Una cosa interesante fue es que yo adquirí este sello, obviamente porque era un, una pieza que no tenía la perforación inferior. Cuando yo vi que tenía un matasello, eh, no le presté atención. Posteriormente me di cuenta de que ese sello tiene, o sea, el sello está impreso sobre un papel con marca de agua. No es ningún matasello que tiene encima. Ahí lo ven por el frente y en el reverso, en donde por alguna razón, probablemente al final de la impresión, hicieron falta algún papel eh, para terminar la impresión de los 300.000 y eh, tomaron un papel con marca de agua. Es la única pieza conocida eh, nadie tiene referencia sobre qué dice o cómo es la, la marca de agua, pero es algo interesante como una variedad única conocida. Ahora vamos a todas las complicaciones que tienen todas las series. Hay una publicación llamada Filatelia Centroamericana, 
Este es el ejemplar de noviembre de 1921. La revista era administrada por los principales filatelistas de la época y resulta que dice que hacia finales de octubre alguien llegó a la Dirección General de Correos en San José y compró cerca de 200 mil ejemplares de la estampilla. O sea, compró las dos terceras partes de la emisión, se las llevó para la casa y hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que hizo con ella porque no los hemos visto por ningún lado. Para finales de octubre que se haya acabado el sello, hizo que el director de correos se dirigiera nuevamente a la casa impresora y le ordenara 300 mil ejemplares más. Y esa es la historia que les comenté antes y es la continuación de que cuando esos nuevos 300 mil ejemplares llevan al país en el primer trimestre de 1922, deciden ponerle una sobrecarga para no hacerle un cambio al decreto, sino que sacarlo como una nueva estampilla. Entramos ahora en historia postal. Acá tenemos el sello de primer día que fue utilizado para matasellar la correspondencia saliendo de San José durante el primer mes de la emisión aproximadamente. A la izquierda tienen medio pliego matasellado de favor con la cancelación del primer día y a la derecha tienen dos ejemplares eh, que circularon en los primeros días del mes de septiembre. Acá tenemos una tarjeta con tarifa de 6 uh, céntimos vía Nueva York a Alemania eh, con, la, con el matasello de primer día. El uso interno, el uso interno estaba tasado en 5 céntimos, ya fuera en la ciudad o en el resto del país. <ríe> Acá tenemos un ejemplo enviado a la ciudad de San Ramón desde San José. Ah, recordando las palabras de Don Aldo Samamé y Samamé, aquí tenemos un tutti frutti muy interesante porque el sobre es enviado desde el puerto Limón a la ciudad de San José. El remitente, que tiene remitente en San José porque probablemente está de visita en Puerto Limón, es el señor José María Celedón, que ahí está su fotografía. El señor José María Celedón es el autor de la letra del himno nacional de Costa Rica que fue estrenado en el año de 1903. Así que la pieza se convierte, aparte de una pieza postal, en una pieza histórica por quien hizo el envío de la carta. Está pagando los 10 céntimos del porte doble y el 20 céntimos del certificado el 14 de septiembre de 1921, lo cual demuestra que efectivamente antes del 15 el sello ya estaba en poder de las administraciones postales y se comenzó a utilizar antes de que el decreto lo indicara. Ah, como dato interesante, la letra y la música del de uh, himno nacional de Costa Rica eh, tienen su creación debido a una emergencia. En el año de 1903, a principios, eh, viene una delegación del gobierno de los Estados Unidos y alguien recuerda o hace mención que en los actos protocolarios se toca y se canta un himno nacional del cual adolecía Costa Rica hasta ese momento y eh, de emergencia de un día para otro obligan al señor José María Celedón y al autor de la música a hacer la música y la letra del himno nacional porque la visita del delegado del gobierno de los Estados Unidos era en dos días. Sí. Ah, nada más devuélvase un momentito al, al slide anterior. Eh, no sé si lo notaron, pero en el sobre la estampilla azul, la inferior izquierda, tiene en la parte inferior izquierda una doble perforación. 
que alguien muy tonto, en, posiblemente en la oficina de correos, le quitó parte de esa perforación, pero queda la prueba de que tiene la doble perforación. Le roba, obviamente, importancia a la estampilla de 5 céntimos, pero hace el sobre todavía mucho más interesante de que en ese entonces la gente no tenía tanto conocimiento de los errores o no le daba tanta importancia a los errores a las variedades, tanto así que pegaron la estampilla y hasta le arrancaron parte de la doble perforación. Gracias. Juraridad. El uso en Centroamérica, de acuerdo al convenio centroamericano existente en la época, era la misma tarifa que el uso local o doméstico en Costa Rica, con lo cual una carta enviada a Managua, Nicaragua, eh, tiene un porte de 5 céntimos. En la parte eh, posterior del sobre, eh, se denota un matasello del puerto de Corinto, lo cual indica que esta carta salió por el puerto de Punta Arenas en el Pacífico y por alguna razón en algún barco que pasaba hicieron el despacho, Corinto queda mucho más arriba de la ciudad de Managua y luego eh, de Managua, eh, perdón, de Corinto a Managua hizo un tránsito eh, terrestre. Acá tenemos un sobre enviado a México. Según Juan Reynoso, dice que es al pueblo de la familia de él allá en México, en Reynosa, Tamaulipas, el cual eh, tiene un porte de 15 céntimos más 20 del certificado el 26 de octubre de 1921. Ah, para ese entonces, la correspondencia con México era muy, era muy escasa, muy difícil. Así que este sobre tiene un gran valor porque es un destino sumamente raro. Ah, aprendiendo del negro Ponce, si ustedes ven en la parte posterior del uh, sobre, tiene un hoyito que era donde se metía el cordel y se lacraba para, porque si alguien trataba de abrir el sobre para que este se rompiera. Una tarjeta postal enviada a Chile un destino excepcional para nosotros en la época, saliendo desde San José el 4 de noviembre de 1921. Un aporte en entero postal de 5 céntimos acompañado por dos sellitos para los 15 céntimos de la época, saliendo desde la ciudad de Heredia con tránsito en San José. Alfonso, señor, ¿de qué fecha es el sobre de Reynosa de México? Uh, octubre 26. Um, porque quien lo manda es Álvaro Bonilla Lara. Correcto. Habría que averiguar si el receptor en Tamaulipas era filatelista. Uh, muy probablemente era un filatelista. Este sobre es un sobre sumamente grueso y pesado. Así que algo que ameritaba viajar en ese sobre fue lo que viajó o unos documentos, o muchas estampillas, alguna cosa de, 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 de interés para ambos tuvo que haber viajado en ese sobre. Entonces, Álvaro Bonilla está muy activo en política después de 1940, más o menos entre 40 y 48. Pero en esa época, en 1921, era un jovencillo. Sí, todavía no se había ido a Chile a estudiar eh, Derecho. Y estamos hablando ahí de, muy, de 1.380 cartas certificadas desde San José. ¿En qué época empezaron las certificadas ahí en San José? No te tengo ese dato, Roberto. Te lo quedo debiendo. Por el número de certificados que tiene y que está saliendo de San José, Costa Rica, a Chile. Correcto. No sé si son 1.380 certificadas al exterior o 1.380 certificadas nacionales y exterior. Yo creería que son 1.380 en el año de 1921. Así es. Está bien. Gracias. Acá nuevamente una, una carta salida hacia los Estados Unidos desde Heredia 
en noviembre 2 de 1921 con tránsito en San José. Nuevamente el porte de 15 céntimos hacia los Estados Unidos saliendo en septiembre de 1921. Acá un entero de 5 céntimos con dos estampillas de 5 céntimos de la independencia para completar en ese entonces el, uh, el porte de sencillo a Europa. Uh, en el mes de diciembre la tarifa cambia y lo vamos a ver más adelante en donde la tarifa a Europa sube a 20 céntimos. Así que esta es una de las últimas cartas que salió eh, con porte de 15 céntimos. Acá tenemos una carta sencilla de Europa. No tiene el porte completo, porque recuerden de que el certificado costaba 20 céntimos y le hace falta 5 céntimos. El sobre no tiene ningún rastro de que le hayan arrancado algún sello. No se ve ningún lugar a donde eso haya sido posible. Así que la carta circuló certificada entre San José e Italia sin que nadie se diera cuenta y no fue multada al arribo en Italia. Alfonso, no coincide el número con el que señalaba Roberto hace un ratito. Correcto, porque hay como 500 y resto de números de diferencia en un mes. De menos. Sí. O alguien mandó muchas cartas o no te, la verdad es que no sé cómo, cómo qué, qué significado tiene el secuencial del número. Sí, porque el, el anterior era, era de septiembre con 1300 y tantas y este es octubre con 788. Por eso. Pero de repente es en ese registro en, en el Perú, por ejemplo, no no había no era el registro secuencial. Porque dependiendo del empleado postal o la oficina tenían diferentes, uh -huh. diferentes números de registro. Quizás pues, sea la misma situación. Pero la, las dos salieron de la ciudad de San José y en San José. Sí, es... sí disculpe que me meta. Este número corresponde realmente al número del correlativo de cada cuaderno que ya cada funcionario de correo. Más o menos con lo que gente ha dicho, es lo que funciona. O sea... No todos los funcionarios de correo tenían un, un único cuaderno para llevar, sino tenían un diario. Y en ese diario iba una secuencia. Por eso que los números a veces pueden ser menores, así las fechas sean, sean mucho más eh, posteriores. Aldo, con eso me quieres decir entonces que yo puedo encontrar un número, por ejemplo, 788 en, en diferentes meses. Sí, probablemente. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Perú había un tipo, una secuencia como esta, que era un papelito, o sea, un papel partido en dos. Y lo que hacía es que esto iban numerados, 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 eh, como un cuadernito. Eh, una vez que acababan eso, volvían a hacer la misma numeración, porque lo único que les interesaba era el número del día, el número de más o menos la fecha cercana, pero no interesaba llevar un correlativo de aquí a la eternidad. Alfonso, ¿puedes enseñar el anterior? Podría Gracias. tener lógica porque, bueno, igual no, no, posiblemente no quiere decir nada, pero la letra o, o el tipo de caligrafía si es diferente de un sobre a otro, siendo los dos que salen de San José. Obviamente iban a haber empleados diferentes, pero sí tiene entonces sentido lo que dice Aldo de que, y lo que dice Henry, de que cada quien llevaba su control en un diario aparte. En efecto, parece que el número 8 es diferente en cada uno de los dos sobres. Hasta diría que la, la numeración... El número puesto dentro del certificado es la, la misma caligrafía de, de que está escribiendo sobre. No había un solo funcionario de correo, señores. Habían un montón de funcionarios de correos, por un lado. Por otro lado, cada quien llevaba un control propio. Lo que tenían que hacer sencillamente es que su conteo completo eran del 35 al 47, salieron el día de hoy. Y mañana salen del 48 al 62. Entonces, eso es lo que ellos tenían que entregar y ver que ese conteo corriera. Nada más. Era un número de control, no era un número, digamos, eh, 
de correlativos, nada por el estilo. Imagínense la cantidad que se han tenido que llevar. Incluso se llegó, llegó un momento acá en Perú de que colocaban una letra, creo que al final, ¿no, Henry? O al inicio, en esas tickets de, de certificados, porque ya eran las cantidades eran abrumadoras y las numeradoras sí. que sí. trabajamos nosotros solamente tenían seis cifras. Seis cifras. O sea, llegaban hasta el 900.999. ¿Qué hacían después de eso? Colocaban letras. ¿El número podría estar relacionado con el destino? ¿Que llevaron no. un cuaderno distinto por destino? No, en el caso de Perú no. Porque le digo, yo he, yo he visto eso. Yo he mandado cartas certificadas y este sistema ocurría. Era muy normalito. Te entregaban tu, tu papelito, decía, tú enviaste el, la, el, el día tal, al fulanito tal, con destino tal, y venía un número. Ese número también está escrito igual, de, de esta manera, de una forma un poco más moderna, ¿no? Con un papel pegado. Nada más. No, no era nada del otro jueves, ¿no? Alfonso, una consulta. ¿Y en, San jo en el San José de aquella época solo había una oficina postal o había más de una? No, solo una, la Dirección General de Correos, el edificio que les mostré al inicio. ¿Sí? Y una, una otra consultita rápida. ¿Y el certificado local también costaba lo mismo que internacional? El servicio Correcto. certificado. Sí. Entonces es posible que también este número haya avanzado, aunque, aunque lo que dice Aldo también tiene mucho sentido, el número va avanzando porque también van los certificados nacionales y los internacionales. Entonces, ahí tiene, ahí puedes también explicar la diferencia en los números. Ahí puede ser. Mauricio, puedes tener dos cuadernos. Mauricio, también. pueden dar dos cuadernos. Un cuaderno también. nacional o un cuaderno internacional. Ahí tienes un número sí. válido, por el cual tienes un número o distinto. Incluso, hay también algunas oficinas tener... que tenían su propia ventanita que decía certificados únicamente ahí y ahí solo en esa se manejaban los certificados. O tipo, puedes tener un cuaderno nuevo pasando el tiempo que comienza nuevamente de cero. Si para ellos era llevar un correlativo, o sea, no era llevar un conteo de cuántos cientos o miles de cartas certificadas, era un correlativo. O igual era el conteo del mes. Claro. También. Bueno, me queda de tarea. Ya algún día. Sí, no, Alfonso, Alfonso. Alfonso. Molina, que le falta la mitad de la conferencia. Alfonso. Señor. Es una dicha que es una dicha que dure tanto la conferencia. El 8 en ambos certificados es el mismo, Alfonso. El 8 sí. está escrito por la misma mano. ¿Y conociste al autor? <risa> eh, vos me lo presentaste. Era mi promoción no la última vez. <risa> bueno. Me queda de tarea. El 8 es el mismo. Okay, y acá... el Matasellos de San José es el mismo. Sí, correcto. Pero... Roberto, ah. le preguntaste el dentado. De... <risa> no pude ver el 8 todavía. Pero, ah, bueno. Pero podría, bueno, yo lo que cuento... hice fue usar lo que Henry nos enseñó el otro día. Los puse a la par y encima uno del otro. Y ya los probé. Pero podría ser... Un cuadernillo para América y otro cuadernillo para Europa. También. Todo es válido. Hay que ver cuántas ventanillas tenía ese, ese edificio del correo para todos los certificados. Porque claro. Una de certificados. Una. Ese edificio del correo. Me imagino que una. Los empleados, eh, te, o tal vez dos. Eh, los ¿Para qué tanto edificio? ¿Ah? ¿Para qué tanto edificio? Pues no lo sé. ¿Eh? Pero si querés y me esperas un momentito, yo me devuelvo, averiguo y te vengo a dar la respuesta. Ningún problema. Y después yo voy allá a Costa Rica, a San José, quiero verlo en persona. Ok, sí. ya lo llevaremos a Tal ver. Tal vez te invitemos, sí. No, no, aunque no me inviten, voy igual. <risa> el 8 es el mismo, Alfonso. Ok. Ya, ya me queda de tarea hacer la investigación y la comparación y todo el asunto. Y a a la audiencia. Para, para tener una idea y, y pensando que Centroamérica era similar, o sea, yo tengo un número de piezas enviadas por correo certificado en El Salvador en un año, y los 1890 eran 40 mil piezas. Entonces es lógico pensar que en Costa Rica en los 20 pues había mucho más de 40 mil piezas enviadas anualmente. Entonces, yo, yo sí creo que podría ser por el mes. 
También, y también hay que recordar que en Costa Rica el nivel de alfabetización de la gente era por encima en, que el del resto de Centroamérica. Entonces, a lo mejor más correspondencia significa más certificados. Aunque es una población relativamente pequeña. El certificado que tienen. El problema es la numeración, cómo se llevaba a cabo esa numeración. No puede ser una numeración mayor sea anterior a la menor. Ok. Este no es Tutti Frutti, Aldo. Este es de Berries. En Argentina, por ejemplo, se los voy a dar como ejemplo en, un, en lo que era el banco que yo trabajaba. Hasta, hasta el día de febrero de este año. A los cajeros eh, humanos se les pagaba una comisión por cantidad de operaciones que hacían. Si en, si en ese momento, 100 años antes, le hacían lo mismo, por cada operación que, ponía, que o matasellaba en este caso en el correo, le pagaban una comisión, ahí podemos tener una idea de por qué esa numeración, cómo cambiaba. Que le pagaban por comisión al empleado, no que le pagaban por un sueldo mensual. Vos me, me matasellás o me tomás 20 cartas certificadas, yo te pago por 20 cartas certificadas, no te pago por el sueldo. ¿Mm? En el 2020 se hace en Argentina, se hacía en Argentina. No me extrañaría que se, que se hubiera hecho en 1920. Ok, yo te prometo ir a averiguar y te traigo la respuesta. Gracias, Alfonso. Ok, este es un sobre eh, bastante grande. El sobre está en pantalla en tamaño natural. O sea, era un sobre en el cual se enviaban documentos. Acá eh, se pagó un porte cuádruple a Alemania. Y la asunción de, de, de que fuera eh, cuatro portes es porque aunque el sobre, si ustedes lo notan en la parte inferior del remitente, dice certificado, la carta no fue certificada porque no tiene el sello de certificado en el frente. La carta se fue a Alemania como una carta sencilla pagando cuatro veces el porte. Eh, tuvo que haber salido en el primer mes de emisión porque el matasello utilizado es el matasello de primer día. Acá tenemos un ejemplo de una carta enviada desde Turrialba. En el mapa pueden ubicar Turrialba en esta parte. De Turrialba se va a la ciudad de San José, en donde hace tránsito para devolverse en el tren el día siguiente a la ciudad de Turrialba nuevamente y de ahí irse para Limón. Eh, la carta está pagando un porte sencillo, está pagando el acuse de recibo. Si ustedes ven en la parte superior izquierda del sobre, Dice que la carta es certificada y con aviso de retorno, eh, llegando a Alemania el 25 de enero de 1922. Ya este es un uso muy tardío en tiempo de la estampilla antes de su desmonetización. Por la llegada me está diciendo... No, no, no. Salió el 29 de diciembre de 1921, dos días antes de que la estampilla estuviera desmontada. Aquí tenemos un último día de uso autorizado. Una carta saliendo para los Estados Unidos el día 31 de diciembre de 1921 en un sobre de la Northern Railroad Company, que era la empresa de trenes que servía entre la ciudad de San José y el puerto de Limón. Acá tenemos un, uno fuera de época, utilizado en el mes de eh, abril, eh, perdón, en el mes de mayo de 1922, saliendo desde la ciudad de Santana, hacia la Hacienda Aragón en Turrialba. 
haciendo tránsito en San José. Alfonso. Señor. Eh, me parece que los sobres después de octubre del año 21 hasta su demonetización en, el, en diciembre 31 serían sobres muy valiosos que serían muy escasos, dado que lo que dijiste de que hubo una persona que compró 200 mil sellos en octubre y eso dejó a la administración de correos con menos de 100 mil estampillas a partir de octubre. Entonces me parece como una nota curiosa, muy interesante, de que los sobres después de esa fecha de octubre son escasos, muy escasos y muy valiosos. Ok, gracias. Este ya es el último sobre, eh, un sobre bastante bonito, eh, en presentaciones de Honduras y la de Perú del Negro Ponce, por eso era que yo tenía tanto interés acerca de los circulitos que estaban alrededor de las estampillas, lo cual para la época era un indicativo de que algo estaba malo, algo debería ser corregido. En este caso, el empleado de correos de Costa Rica recibe la carta después de que la estampilla está desmonetizada, anula el porte de 15 céntimos, o sea, el porte incompleto y además de eso está usando una estampilla desmonetizada lo cual era el indicativo para que el post master, el post uh, master en Inglaterra al recibo se diera cuenta, Costa Rica la multa con la T, al arribo en Inglaterra se le ponen las multas correspondientes y se le hace pagar cuatro peniques al destinatario de multa por una carta que circuló desmonetizada y falta de porte. Las publicaciones citadas en esta presentación están listadas en el cuadro que ustedes pueden ver. Esto es el final de todo. Muchísimas gracias. La estampilla continúa porque como les mencioné, hay una sobrecarga de correos 1922 sobre la misma estampilla en la segunda orden que se le solicitó a la casa impresora en Francia. Muchísimas gracias. Colorín colorado. Alfonso. Este cuento se ha acabado porque dijo continuará ahí, ¿eh? No, o sea, la, la primera parte. Alfonso. Señor. Alfonso, realmente te quiero felicitar porque realmente es la primera vez que se muestra un material tan escaso, tan de baja circulación en el lapso de tiempo en Costa Rica y en, y en Latinoamérica. Realmente, pues, esto demuestra que es, han sido años de años de recolección de material porque esto no se consigue fácilmente en el mercado. Te felicito y gracias por tu charla. Gracias. Alfonso, yo tengo una pregunta. Primero, felicitaciones, ¿verdad? Me ha, me ha gustado mucho tu presentación y la secuencia, cómo lo has llevado. En, en un principio tenías un bloque, me parece, sin dentar, pero está con goma. Y el papel es, me parece, el mismo que la estampilla que se emitió. No, También no. Tien, tienes otros ejemplares que son diferentes. ¿Es el no. mismo papel o no? No, la primera impresión, el papel es muy grueso. En, perdón, en la primera prueba. En la segunda prueba, que es la que mencionas, sí. el papel es delgado, pero no es el mismo papel de la emisión. Oh, ok. Oficial. Eso, eso responde sí. a mi pregunta. Gracias. Eh, Alfonso. Señor. Una pregunta. ¿Por qué Costa Rica, digamos, eh, comparado con otros países, eh, inició tan tarde, en 1921, la emisión de estampillas. ¿Cuál es la razón para eso? Ok, Costa Rica tenía una serie en 1910 con uh, Beneméritos de la Patria, o sea, con cabezas, que estuvo vigente durante 11 años hasta 1921. En esos 11 años se emitieron millones de estampillas. Uh -huh 
dos o tres años mandaban a hacer una impresión, una impresión, una impresión. Ah, si vos vieras, eh, hay, hay colecciones de espécimen de esa emisión de 1910 hecha por uh, American Bank Note. Eh, hay estampillas que tienen más de 10 reimpresiones. Y en 1921, yo creo que la gente estaba cansada, había algo que celebrar. Y en 1921 se produce más o menos el mismo efecto, porque en 1921 hay una emisión de una estampilla para, eh, en homenaje a Simón Bolívar, está la del centenario del café, está la del cultivo del café, hay otra serie que se imprimió localmente para celebrar el, eh, el centenario de la independencia también. Esa es la que te menciono que solo circuló cerca de ocho o nueve días, era el decreto autorizado. Entonces en 1921 hay muchas estampillas. Eh, después de tener una sola durante 11 años, en un año tener cuatro ya era mucha. Y entre 1922 y 1923, el presidente Julio Acosta apoya las exportaciones de café y alguien lo convence de que los sellos postales es un medio para hacer circular la propaganda y se hacen emisiones con respecto a los sellos del café, que es lo que yo colecciono individualmente cada una de esos sellos. Pero, pero bueno, está bien, entonces seguramente entendí mal. ¿En qué año se, se emitió la primera estampilla en Costa Rica? Eh, diciembre del 62 a la venta en el 63. Ah, ok. Sí, 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 sí. Ya, ya me acuerdo. Ya, ya. Sí, sí, sí. Esa fue la, la charla de, 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 de Reynoso, sí. Sí, sí, es que está, estaba... Estoy, estoy perdido en el tiempo. Disculpa. No, aterrice, papito. Sí, me toca. Eh, no, no, una corrección, perdón Manuel, yo di sobre Guanacaste, que es 8591. Bueno, la primera no. emisión de Costa Rica es en 1863, o sea, yo di una, una conferencia 20 años después. Ok, está bien. No te enojes, Juan, no te enojes, menos con el tío. Juan, una pregunta, el, el espécimen que enseñaste de UPU, ¿de qué país es? O sea, ¿qué país le puso espécimen? Es el de la UPO en Berna. Sí, pero la UPO en teoría no les pone espécimen. Más bien las administraciones individuales cuando se reparten es que los sobrecargan. Por eso preguntaba si sabías de qué país era. Uh, hasta donde tengo entendido, ese es el que recibió la UPO en Berna. Eh, la persona que me lo vendió fue la persona que hizo la investigación y es el que corresponde a las oficinas centrales de la UPO en Berna. Se desconoce el origen, entonces, ¿me quieres decir? ¿Perdón? ¿Se desconoce el origen de dónde le pusieron espécimen? No, 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 no. El espécimen fue puesto por la UPU en la oficina en Berna. Y así consta en el catálogo de, de espécimen de las estafetas postales mundiales. ¿Cuál catálogo es ese? A mí me gustaría conocerlo. ¿Sabe? ¿Lo has visto? No, 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 no lo he visto, este... Ese es, ese es el de James Bandon, ¿no? James Bandon. Ok, yo, yo no lo conozco, esa, ese sello estaba en la colección de Frederick Mayer, que fue la que se liquidó hace unos 12, 11, 12 años atrás, y la estampilla viene con una anotación de puño y letra de, de la persona que era el dueño original. Sí, Molina... Sí, ¿Me permite? Molina, ¿se consigue escuchar? Perfectamente. Ok. Primero, muchas gracias por tu presentación. Eh, pienso que tenía una ventaja de que todos nosotros teníamos el apoyo de los hijos. Pienso que se va a considerar como coautor de la, la charla y complementar los hijos también. Mas mira, eh, ¿Hay alguna razón específica por qué en Costa Rica tenías tantas emisiones con fechas de duración tan diminutas? ¿Hay alguna explicación lógica de por qué hacer dos meses, un mes, ocho días? 
Ah, bueno, cada una tiene ese, su razón. La de esta, del centenario de la independencia, su razón era para celebrar, para tener una fiesta por el centenario de la independencia, y se decidió, como lo viste, con 18, 19 meses de anticipación, hacerlo por un periodo de, de más o menos de tres meses y medio. Existe una que es la del cultivo del café, que también es de 1921, en donde tácitamente la estampilla es una semipostal, porque tú pagabas 10 centavos y 5 centavos iban para la beneficencia de la escuela normal, que era la escuela de maestros, y el otro 5 por 5 céntimos correspondía al porte. Uh, luego vienen las emisiones en las cuales el presidente apoya la exportación del café y el cultivo del café y lo hace por un tiempo específico. Eh, yo no creo que en aquel entonces eh, las emisiones en cantidades tan pequeñas y, y esta de, de, del centenario de la independencia que son 300 mil sellos es la más grande de todas porque normalmente eran de 20 mil o de 50 mil sellos, todas las demás. No creo que haya habido especulación, porque en ese momento pues no se trataba de eso, lo cual hace realmente que estas series o estas estampillas sean sumamente escasas, circuladas. Eh, si tú las encuentras lavadas, haya montones, como era la costumbre de la época, pero tener sobres es sumamente difícil. Para darte una idea, en la de hay una emisión que se llama Compre Usted Café de Costa Rica, que, que yo la tengo programada para el próximo mes. Eh, existen únicamente 14 sobres conocidos. Yo tengo en mi colección 11 de esos 14 sobres, eh, lo cual las hace sumamente escasas, pero uh, no creo que haya nada... Eh, raro ni nada, sino simplemente eh, en la época a alguien se le ocurría hagamos esto y lo que había disponible era una pequeña cantidad de sellos o las necesidades del correo era por una pequeña cantidad y se hacían las emisiones en esas cantidades. Las okay. emisiones esas del, en el café que estás nombrando, que eran emisiones oficiales del correo. A todas son emisiones oficiales de correo. O sea, son todas emisiones temáticas, aceptadas eh, como temáticas. Si me estás tratando de llevar a que yo soy temático, no, no soy... No, 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 no te equivoques, no, no lo estoy diciendo en, en broma esto. Ya. Esas emisiones oficiales del correo, eran oficiones, eran eh, emisiones oficiales del correo, o sea que se pueden tomar como temáticas. Eh, sí, sí pudiera ser que sean tomadas, pero eh, yo lo que hay que resaltar aquí es la labor del presidente eh, Julio Acosta, en el cual él fue un gran promotor de eh, la exportación del café, del cultivo del café. El próximo mes tenemos una conferencia de don Luis Fernando Díaz acerca de las uh, tarjetas o enteros postales conocidos como canalías, que también están dentro del periodo. Y, y sí, si, si tú lo ves, es café y podría ser temático, pero la idea central o la razón del asunto no es porque sean temáticas, sino era el, el único trapito de dominguear que tenía Costa Rica en algo para exportar. No, pregunto por las dudas, a ver si hay algún mapa en el medio de esa emisión, y después Luis Fernando me dice, ¿tienes una, un mapa en, en esas tarjetas? No hay mapas. Bueno, gracias Luis, me sacaste un peso de encima. Gracias. Un montón de pesos de encima, porque si hubiera un mapa me hubiera costado un dineral. <risa> eh, eh, a mí me gustaría, Alfonso, eh, eh, escuchar si, si Juan o Guido tienen algo que agregar a una idea que ahora me viene a la cabeza escuchándote sobre ese periodo. Y es, me da la impresión de que coinciden eh, el presidente Acosta, su hermanito Aquiles, José María Arias, eh, eh, un montón, Rafael Roy, 
un montón de gente que está muy interesada en no en, en hacer escasos las cosas filatéricas. De hecho, no les interesaban mucho los sobres, pero sí les interesaban los sellos. Bonilla Lara, jovencito, eh, se junta un montón de gente que después hizo muchas cosas eh, 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 en correos. Bueno, nada más resaltar en el caso mío de que el café ese año cumplía los 100 años. Estaban, estaban eh, celebrando los 100 años del café. Entonces era un año muy importante que calza con la independencia de Costa Rica. Por eso si vos ves, ahí están los sellos del centenario del café. O sea, se está, o sea no, no es temático, es que se está celebrando, como vos dijiste, el, el, el motor de la, de, la, de la economía costarricense que era primero durante la colonia, bueno, el tabaco, después el café, y ya después en esta época también está el banano ahí metido. Pero digamos, en su momento era el café. Entonces, no es casualidad que en el 21 se esté poniendo como temático el café. No, había una fecha muy importante que era que se estaba celebrando el centenario de la primera exportación de café. O sea, no, no fue que en esa época este, se les ocurrió. O sea, tenía todo un trasfondo, ¿no? no es casualidad. Y con respecto a lo que decís vos, Luis, sí, sí, en efecto, había mucha gente importante metida en correos, con Lara, José María Arias, este, Gamaliel Noriega, había varias personas importantes que este, tenían eh, influencia en ese tipo de cosas y puede hacer que eso haya influenciado en que en ese año se sacaran cuatro, tres, cuatro, cinco emisiones precisamente conmemorando este, independencia, café eh, y, 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 y eh, a costa, etcétera, por, por esas razones. Pero, pero, pero eh, como decía Alfonso, especulativo no creo que haya sido. Lo, lo que se nota ahí son los periodos cortos de, de, de circulación, porque si revisamos las cantidades, las cantidades, como decía Alfonso, no son chiquititas, de 500, 1000, eh, 500 sellos, eh, no, no, o sea, son cantidades grandes. Lo que hacen es que los periodos de circulación, los decretos, limitan a, a un corto periodo de circulación. Pero sí, ese es un año muy interesante por todas las circunstancias que se dieron en, en Costa Rica, ¿verdad? Sí, yo nada más sí. recuerdo que leyendo gacetas de ese año, porque estuve investigando en, en, con razón de unas sobrecargas oficiales, que hubo mucha algarabía eh, y preparativos desde mucho tiempo atrás para celebrar esos eventos. Es decir, eh, en el ambiente nacional había mucha, eh, eh, había preparaciones para festejos, entonces anticiparon mucho las cosas. Después, el rol de correos en esa época se le veía que tenía una, un posicionamiento bastante significativo en la ciudadanía. Como algunas cosas que me llamaron la atención de esas lecturas era que todavía no estaba eh, oficializada la hora y entonces desde la oficina del Correos a mediodía se mandaba como decir un bombetazo para decir que esa era la, la hora de mediodía. Entonces había mucho, mucho centro alrededor de Correos en el 21. Eh, eso es lo que más o menos puedo recordar. Sí, por lo, que, por lo que todos dicen, fue una, una serie conmemorativa, como hay acá también en, en Argentina. Eh, hay series ordinarias y series conmemorativas. Generalmente las series conmemorativas tienen un, un tiempo bastante más corto que la serie ordinaria. Correcto, Héctor. No, ¿Cómo coincide eso con la invasión de Almirante? Eh, fue la invasión de Almirante, fue creo que finales de junio, fue unos meses antes. Sí, ¿verdad? Son los mismos bandidos. ¿Podrían a esto aclarar para quienes no estamos familiares qué es la, eso de Almirante? ¿Y quiénes son los bandidos? No miran en Argentina, por la duda. ¿eh? Bueno, eh... Costa Rica y Panamá tuvieron disputas por sus límites de manera inacabable a lo largo de siempre. Panamá primero no existía, era parte de Colombia. Entonces Costa Rica con quien limitaba era con Colombia. 
Y, y mientras no existía Panamá, Costa Rica era más grande hacia, hacia donde hoy queda Panamá. Eh, la, la disputa de límites en realidad no se dirime sino pasados, avanzados los años 20. Y no se firma el, el, el actual convenio de límites sino en 1940, 41, 42. Eh, eh, hay estampillas que lo conmemoran. El, el, la, la invasión de Almirante, la guerra se de, que del año, de los años 20-21 tiene lugar en dos frentes, un frente sobre la costa pacífica y un frente, un frente en la costa caribe. La costa caribe, donde Panamá tiene una bahía preciosa, eh, extraordinaria, que se llama Bocas del Toro, eh, tenía entre otras ciudades y tiene todavía la ciudad de Almirante. La ciudad de Almirante se comunicaba con ferrocarril con las eh, eh, comunidades productoras de banano del de, de río de la Estrella hacia el sur, en Costa Rica. Un grupo de, de militares medio atarantados, unos de ellos y un poco oficialmente, con el apoyo de la United Fruit Company, se montaron en el ferrocarril en Costa Rica, cruzaron el río que es Sixabola, que es el límite, e invadieron el el puerto de Almirante en Panamá. Eh, la casualidad es que eh, algunos de estos invasores costarricenses eran destacados filatelistas, miembros del Club Filatélico de San José de entonces, y llevaban estampillas y matasellos preparados y sobrecargaron unas estampillas de Costa Rica con la ocupación de Almirante, de manera ilegal. El presidente Acosta, eh, de quien Alfonso nos ha hablado hoy, eh, los obliga a destruir los sobres, en teoría todos. La verdad es que se mantienen algunos por ahí y, y andan. Pero es que estaban muy mal acostumbrados, hacían cosas como esas. Y eh, por eso yo decía, si eran los mismos que habían hecho estampillas tan acotadas en el tiempo. Eh, me parecía muy coincidente un fenómeno con el otro. Alfonso. Correcto. Hay una... Hay algo jocoso en el asunto de la invasión. Yo tengo un documento que el jefe del destacamento le manda al ministro de guerra de ese entonces, haciéndole un relato de qué era lo que ocurría. Un buen día, una barcaza con los costarricenses eh, circulaba por el río y fueron atacados y emboscados por los soldados panameños. Eh, Costa Rica estaba envalentonada porque el gobierno de los Estados Unidos le había regalado una ametralladora y resulta que la ametralladora fue lo primero que los panameños se robaron en la emboscada y los dejaron sin ametralladora y sin armas, así que era una fuerza invasora que tuvo que salir básicamente huyendo después de que la embajada americana eh, actuara para que se terminara el pleito eh, pero los chicos se devolvieron sin armas porque los panameños se las robaron todas. Pero con unos sobres sobrecargados al mirante. Ve qué lindos. Aquí estoy, aquí estoy enseñando un sello que fue sobrecargado en esta, en esa ocasión. Aquí lo que dice es almirante, eh, ocupación costarricense. De, es, de este material hay, hay dobles sobrecargas, inversas. Eh, bueno, pero obviamente todo fue todo fue fabricado. Perdón, de repente este... lo dijeron, pero perdí. ¿Y hay sobres con eso también o no? Sí, sí. hay sobres, pero fueron matasellados en limón. Ok. Ese debe el nombre Almirante. Es el nombre de la ciudad del lado panameño que en disputa. ¿Del lado panameño qué? En disputa, o sea, ahí fue el enfrentamiento y todo el pleito era porque Costa Rica quería la ciudad como parte del territorio nacional y Panamá la defendía como territorio nacional. Sí, señor. La influencia de esos bandidos que usted llama o denomina, ¿hasta cuándo llegó? Bueno, mi tío murió como a los 90 años. Él, él, él era chiquitito, no voy a decir como quién, y el sable que usaba le quedaba, le qued, le, él, lo arrastraba cuando caminaba con el sable. Eh, eh, yo lo recuerdo muy bien. Ellos vivían frente a la panadería Musmani en la avenida central, 
a la par de la cantina La Castellana. ¿Y hasta cuándo llegó su influencia? Gay, él fue juez en la exposición filatélica del año 83. ¿De ahí te viene lo filatelista? No. De ahí me viene lo malo. <risa> ahí te viene la pátina amarilla, como le llamas vos. Eh. ¿Alguna pregunta adicional para Alfonso? No, en esa, un comentario. En esa época, eh, en hasta 1923, eh, se dio esa influencia de esos filatelistas bandidos que llama Don Luis, porque ya después Costa Rica eh, contrató al American Bank Note Company para otras series a partir del 23 o 24. Mi memoria no me falla. En el 23 yo termino esa serie que, que comienza Alfonso, con eso, con, con las manos peludas de los bandidos. Y es la serie de Jesús Jiménez. Que es una serie que trae de todo. Y en su momento, yo se la mostraré a ustedes, que está para, para junio, eh, y charla. Y ahí les demostraré todo lo que pasó con esa serie y todas las manos peludas que hubo detrás. Eh, y lo curioso es que, ¿qué pasó después del Don Luis de 1923? ¿Por qué? ya no volvieron a aparecer. Alex, no, en Costa Rica, en, 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 en el 26, regresan los gobiernos civilistas que se alternan cada cuatro años. Eh, eh, don, don, don León Cortés es presidente del año, 26, del año 36 al año 40. Eh, ya en ese momento está totalmente estabilizada la, la situación en, todo, en todos los campos. Incluso en el gobierno de Calderón Guardia, la, la relativa estabilidad política y administrativa se mantiene, salvo por la intención que se manifiesta unos años después de prorrogarse en el poder como grupo político que conduce a la, a la, al enfrentamiento armado del año 48. Pero ya en ese momento el país ha cambiado. El, el país de los años 20 es muy convulso. <coughs> Filatélicamente hablando, del 20 al 24, Tres está convulso. Así es. Es un, es, después vino una estabilidad política, porque cada cuatro años había elecciones y cambios de gobiernos normales sin golpes de Estado ni, ni militares de por medio. Eh, Alfonso, nada más un, un error histórico que, que cometiste. En 1903 sí existía eh, el himno nacional. El himno nacional fue compuesto en su música en 1852 bajo la, el régimen de don Juan Rafael Mora. Y en efecto, en 1903, bajo una situación con la embajada gringa, se escribió el, la letra para ser cantada, entonado, con, en, en, a, a recibir eh, funcionarios gringos. La segunda letra. La segunda letra, correcto. La segunda letra. Okay. Alfonso, me permite una pregunta. Eh, ¿O qué le varía una persona a comprar tantos serios? Eh, ¿Por qué motivo? Porque me parece que es una inversión larga. Entonces, ¿por qué lo hicieron esto? Este, no tengo una respuesta, Reinaldo, para tu, para tu pregunta. Pero, este, acordémonos de algo. Eh, en la época existía un grupo de filatelistas que tenían mucha influencia a nivel de gobierno eh, porque uno de ellos era el director de la imprenta nacional eh, tres de ellos trabajaban para las principales papelerías que habían en la ciudad que eran eh, de origen alemán tres eh, uno de ellos era el director general de correos eh, y en la revista, que es la única referencia que hay, que es un documento histórico que salió en la época y circuló en la época, hay una gacetilla que indica lo que yo les mencioné, de que una persona hacia finales de octubre se presentó en el edificio de correos de Costa Rica, de la dirección general, y compró 
cerca de 200 mil sellos, que era el inventario total que había hasta ese momento. Eh, la verdad es que no se sabe si alguien sacó a la venta, si alguien alguna cosa, porque el material a la fecha es bastante escaso. Principalmente el de la primera emisión, o sea, la serie que circuló durante tres meses y medio en 1921. En 1922, con el resello de correos, como nadie compra los sellos, existe más material, hay más eh, oportunidad de tenerlo, pero al día de hoy, difícilmente una pieza del 21 o del 22 sale más de tres, cuatro veces a la venta en hoy durante todo el año. Yo tengo una hipótesis sobre la pregunta de Reinaldo. En el, el diseño de esta estampilla fue hecho por Prudhomme en Francia y el motivo es una Marianne. En, en Francia se coleccionan las Mariannes. De hecho, son un motivo casi permanente de las series permanentes francesas. Eh, 200.000 sellos en el mercado francés eh, era una gota de agua. Eh, se, se debe haber distribuido con una enorme facilidad entre los coleccionistas del motivo Marianne. Pero esta es una hipótesis. Don Luis, pero una pregunta. Yo, yo entiendo su punto de que tal vez se pudieron haber ido para Francia, pero hay 200, o sea, hay 200 mil personas o hay, qué sé yo, 100 mil personas que quieran comprar dos sellos cada uno para de ese motivo, coleccionando ese motivo. ¿O pudo haber existido tanta gente coleccionando ese motivo? Sí, sí había mucha gente coleccionándolo. Okay. Eh, con, con un agravante. Eh, esas colecciones son el tipo típico de colecciones que se pierden en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Una curiosidad. Alfonso, ah, perdón. Alfonso, eh, quería hacerte un comentario a todos los amigos de Costa Rica. Eh, mencionaron a Álvaro Bonilla y, y quiero decirles que la relación entre Álvaro Bonilla y la filatelia chilena es muy fructífera y fue nada menos que presidente de la sociedad en dos oportunidades y la primera, como tú mencionaste, es el, el año 21. Yo realmente me sorprendí porque, el, eh, qué decir, él fue presidente allá en 1936, es decir, justo antes de la, al, del 36 al 41, y después volvió a ser presidente pocos años después de la Segunda Guerra, al principio del 50. Además de que estuvo casi, en este momento no me acuerdo, porque la otra vez hice una, un registro de todos los directores de la revista Chile Filatélico, y Álvaro Bonilla por lo menos tuvo 15 años. Así que, eh, nosotros queremos aprovechar la oportunidad de hacer un reconocimiento que la relación entre la filatelia de Costa Rica y la de Chile ha sido muy fructífera y, y extensa en, en muchos años. ¿eh? Así que, además, felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Y nosotros le tenemos eh, mucho aprecio a, a Álvaro Bonilla. De hecho, a finales del año 20... Eh, él se va para Chile, teniendo cerca de 19, 20 años, que allá estudia Derecho, y se queda, nunca regresa a Costa Rica, luego él es, eh, tiene puestos en el, en el gobierno chileno, y para nosotros él es un gran escritor y dejó muchos estudios, todos muchos. Me gustaría complementar eso, Alfonso. Hay un par de cosas ahí, Alfonso tiene toda la razón en lo que está diciendo. Eh, eh, Álvaro Bonilla es el filatelista joven en los años 20, cuando suceden todos esos eventos que ellos han contado hoy aquí, en relación con esas emisiones. Eh, Álvaro Bonilla, cuando regresa a Costa Rica en los años 40, también ocupa posiciones en el gobierno de Costa Rica. En los años 46, 47, por ahí, él es ministro de Hacienda de Costa Rica. Y él contrata... La, la confección de estampillas de Costa Rica en Chile, el grabador de esas estampillas es Moreno Benavente, eh, eh, que, y utiliza para hacer las estampillas de Costa Rica prácticamente los mismos motivos que utiliza para hacer las de Chile en algunos casos, las de Cervantes, por ejemplo. Eh, hay un documento, eh, para complementar lo que dices, hay un documento que tuve la oportunidad de leerla otra vez, es decir, en, en los propios registros de la revista, y menciona el hecho de que justamente lo nombra ministro y tiene que dejar 
eh, la sociedad filatélica por unos años, digamos, y, y, y es interesante porque después, cuando vuelve de haber tenido esa posición importante, es, por supuesto, recibido con, con todos los honores, es decir, era una persona que se paseaba, digamos, por todos los países y cuando se iba de Chile se le hacía un homenaje y cuando volvía lo mismo. Y me acuerdo exactamente lo que tú estás pensionando, ¿no? el, el cargo político importante que le dieron. Además que fue, fue encargado, estuvo en las comisiones de estudio. Sí, escribía, era director de la revista y escribía artículos del mismo. Es decir, es, era un, es un tipo, un personaje muy importante en la filatélica chilena también. La biblioteca de la Asociación Filatélica se llama Biblioteca Álvaro Bonilla Lara. Y, y bueno, la FIAP sigue y quién sabe, no le dejará de dar nunca posiblemente el premio de literatura filatélica Álvaro Bonilla Lara. Y para complementar lo de Álvaro Bonilla Lara, Luis, eh, acuérdate que en 1963 se remata la colección de Álvaro Bonilla, que en ese momento era la mejor colección que existía en Costa Rica. Ahí estaban todos los errores habidos y por haber en una sola persona. Y ahí es donde el señor Mayer hace sus primeras compras de Costa Rica y él comienza ahí su colección de Costa Rica porque él agarró de prácticamente todo. Ya el hombre era millonario y comienza su colección de Costa Rica. Entonces, don Álvaro Bonilla Lara no solamente escribió, fue un político destacado, sino hasta ese momento era el mejor filatelista que tuvo Costa Rica hasta ese momento. ¿verdad? ¿Dónde está la mejor colección de Costa Rica ahora? Está en varias manos, pero digamos, yo, si, me, si me piden mi opinión, yo diría que es Álvaro Casa. ¿Dónde? Yo diría que el, el, las mejores colecciones en este momento, por la cantidad que tiene, eh, sería Álvaro Castro, en Costa Rica, aquí, están aquí. ¿Cantidad o calidad? Calidad, calidad, y de hecho en este momento en Costa Rica están prácticamente todas las mejores colecciones porque eh, la mayoría de ticos fuimos a ese remate en el 2008, que fue las, eh, eh, las, las acumulaciones, porque en realidad él, él mostró muy poco Costa Rica, pero el señor Mayer acumuló sellos desde los 60 hasta lo del 2008, bueno, no, 2005, y en el 2000, eh, que él muere y sale a la venta en los, sus posesiones filateles, que no solo era Costa Rica, el colección de Estados Unidos colonias, etcétera. Él tenía grandes colecciones de todo el mundo, pero entre ellas, hasta ese momento, el, el más grande coleccionista era él. En ese momento es Álvaro Castro. Me alegro mucho, me alegro mucho que cada, cada colección de cada país quede siempre en su país. Así Ojalá es. en Argentina pasara lo mismo. Antes de, de pasar a cualquier otra cosa, creo que le debemos agradecer a Alfonso y lo hizo muy bien para... Tu primera presentación en sociedad. Gracias. Gracias.